ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அக்கா பொண்ணுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு விழா வச்சாங்க அங்கே வந்து நாங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் வந்து நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பற்றின வீடியோ தான் இதுங்க மார்னிங் எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே மதியாக நாங்கள் வந்து மெஹந்தி போட ஆரம்பித்தாச்சுங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி மார்னிங்லேருந்து எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மதியம் எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோங்க ஈவினிங் என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாப்பாவோட தாய்மாமாங்க எல்லாம் வந்து குச்சி கட்டுறதுக்காக அந்த குச்சி எல்லாம் வெட்டிட்டு வர்றதுக்காக போயிருக்காங்க குச்சி எல்லாம் வெட்டிட்டு இப்போ அவங்க பைக்ல வச்சு எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நைட் ஆயிடுச்சுங்க நைட் வந்து வீட்டில் இருந்து பாப்பாவை மண்டபத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தாய்மாமா ஒய்ஃப் தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இந்த சீர் வந்து தாய்மாமா தான் செய்வாங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே தான் அவங்களோட மண்டபம் இருக்குங்க அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம் பூப்படைஞ்ச பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி முக்காடு போட்டு தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க இப்போ மண்டபத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சுங்க அந்த ரூம்குள்ளே விட்டுட்டு தாய்மாமா ஒய்ஃப் வந்து கூடையே இருப்பாங்க சரி வாங்க நம்ம வெளியிலலாம் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது மண்டபத்துக்கு வெளியில் கோலம் போட்டுட்டு இருக்காங்க கோலம் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க கோலம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இப்போ மண்டபத்துக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாங்க இவர்த வந்து எங்க அண்ணா அதாவது பெரியமா பையன் பாப்பாக்கு வந்து தாய்மாமா சரி வாங்க அப்படியே மண்டபத்துக்குள்ள போய் பாக்கலாம் மண்டபத்துக்குள்ள போகும்போது முன்னாடி ஒரு விநாயகர் சிலை இருக்கு என்னடா யாருமே இல்லைன்னு பார்க்குறீங்களா எல்லாரும் வந்து வீட்டில் இருக்காங்க பிளேட் டெக்கரேஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி வாங்க இப்போ அதையும் போய் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு குட்டீஸ்கெல்லாம் வந்து நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி ஓடி ஆடி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க இப்போது வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொரு பிளேட் எடுத்து டெக்கரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயில் மஞ்சள் தடவி அது வந்து டெக்கரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது எல்லா பிளேட்டுமே வந்து ரொம்பவே அழகாக சூப்பராக இருக்குங்க இந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவோட நேம் வந்து பிஸ்கட்டில் எழுதி அதை வந்து டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லாக காமிச்சோம் அப்படின்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுங்க அதனால் வந்து நான் அதிகமாக காமிக்கல ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் எல்லாமே டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் எல்லா பிளேட் வந்து காமிச்சிருக்கிறேங்க எல்லோரும் கூட்டமாக வந்து ஜாலியாக பேசிட்டு அவங்களோட வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து தான் சீர்வரிசை தட்டுங்க ஒவ்வொரு பிளேட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான அழகு இருக்குங்க எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோதாங்க பிளேட்லாம் வந்து டெக்கரேட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இப்போ எல்லோரும் வந்து போய் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து தூங்க போயாச்சு இனி வந்து மார்னிங் என்ன நடக்குது அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன் மார்னிங் நேரமே ஆறு மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தள்ளுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நடந்துச்சுங்க 
அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்டபத்தில் ரூம்குள்ளே இருந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு கூடார மாட்டை கட்டியிருப்பாங்க அதுக்குள்ளே கொண்டு போய் பாப்பாவை தாய் மாமா ஒய்ஃப் வந்து கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வைப்பாங்க அத்தைங்க எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க அதுதான் வந்து இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அடுத்து மார்னிங் எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சுங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு ஒம்பது மணி போல் குடிசு வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தாய் மாமாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து குடிசு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வந்து நாலு பக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் குச்சியை நிறுத்தி மண் போட்டு அந்த மாதிரி நட்டுட்ருக்காங்க நொச்சியில் தான் வந்து குச்சி கட்டுவாங்க நொச்சி குச்சி வந்து வெட்டிட்டு வந்து அதில் இந்த மாதிரி பண்ணி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சுற்றியும் தென்னை ஓலை வச்சு கட்டுவாங்க இது நான் ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஃபுல்லா குச்சி வச்சு நட்டு கட்டிட்டு அதுக்கு பின்னாடி தென்னை ஓலை வச்சு கட்டிட்டாங்க இப்போ தாய் மாமா தாய் மாமாவோட பசங்க தாய் மாமாவோட அப்பாங்க அவங்க எல்லாம் தான் வந்து இந்த இதுல இருக்காங்க எல்லாரும் வந்து ஒன் பை ஒன்னா வந்து சாமி கும்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவை இனி குச்சிக்குள்ளே விடுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி அத்தைங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் குளிக்க வச்சு ஒரு சீர் மாதிரி செய்வாங்க வாங்க அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் எங்கே கூட்டிகிட்டு போனாலுமே முக்காடு போட்டு தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க இப்போ பாப்பாவை குச்சுக்குள்ளே இருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஒரு முக்காலில் வந்து உட்கார வைக்கிறாங்க இப்போ முதல் தண்ணி வந்து தாய் மாமாவோட ஒய்ஃப் தான் வந்து ஊற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சாப்பாடு சுற்றி போட்டு ஒரு சீர் மாதிரி செய்வாங்க இப்போ சுற்றி நின்றுட்டு இருக்க அர்த்தங்கள்லாம் வந்து பாப்பா கூட விளையாடுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணியை கொண்டு வந்து அவங்க மேலே ஊற்றி விடுறாங்க கிண்டலுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அத்தையோட பொண்ணுங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தண்ணி கூடவே வந்து நம்ம மாட்டுக்கு கட்டுற தவிடு இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து கரைச்சிட்டு வந்து தெரியாமல் சைடில் ஓடியாந்து ஊற்றி விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க நான் வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்பீடு பண்ணியிருக்கேன் அதனால உங்களுக்கு வந்து தெரியுதா இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் ஊற்று கவனிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சீர் நடக்கும் போதும் அத்தை மாமா எல்லோரும் வந்து ஒரு கலாட்டாக பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பார்க்குறக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாப்பா தலையில் கொஞ்சம் நெய் தடவி விடுறாங்க என்ன சீர் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட்டில் சாப்பாடு வச்சுருக்காங்க ஒயிட் ரைஸு அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு அதை மூணு உருண்டையாக பிடிச்சிருக்காங்க அந்த மூணு உருண்டையில் வந்து பாப்பாவை மூணு சுற்று சுற்றி அது இந்த பக்கம் ஒரு உருண்டை அந்த பக்கம் ஒரு உருண்டைன்னு சொல்லிட்டு மூணை விற்கிறாங்க ஏமா அடுத்து அதே மாதிரி சாப்பாட்டில் மஞ்சள் போட்டு மூணு உருண்டை பிடிச்சி அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க மூணாவதாக வந்து சர்க்கரை சேர்த்திட்டு அது அதே மாதிரி வந்து மறுபடி பண்ணுறாங்க
அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இனி லாஸ்ட்டாக வந்து ஒருக்கா சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாங்க தாய் மாமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா குடிசை கட்டிட்டு அதுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்ருக்காங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நகை வேணும் பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும்னே கேள்விக்கு கிண்டலுக்காக கேட்டுட்டு உட்காந்துட்ருக்காங்க அதெல்லாம் கொடுத்தா தான் நாங்கள் பொண்ணை உள்ளே விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் உள்ளேயே உட்காந்துருக்காங்க அவங்களோட தங்கச்சியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக பச்சை மாவு கல்லை பொறி இதெல்லாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் கொண்டு போய் உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க இதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சூப் கொண்டு வாங்க ஜூஸ் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஏதாவது ஒன்று கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் இவங்களும் சூப்புக்கு பதிலாக ரசத்தையும் ஜூஸுக்கு பதிலாக சாம்பாரையும் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இவங்கள கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க பெரியவங்க வந்து போதுவாங்க டைம் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தாங்க எந்திரிச்சு வந்தாங்க அம்மங்கெல்லாம் எந்திரிச்சு வெளியில வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாப்பாவை வந்து உள்ள கூட்டிட்டு போறாங்க உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு கீழே வந்து உட்கார வச்சிருக்காங்க இனி அடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்போ எல்லாரும் சீர்தட்டம் எடுக்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோங்க சீர்தட்டத்தை வந்து தாய்மாமா வீட்டுல இருந்து தான் எடுத்துட்டு வரணும் அதுக்காக நாங்க எல்லா தட்டத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் தாய்மாமா வீட்டுல எடுத்துக்கொண்டவே வைக்கிறோம் வச்சதுக்கு அப்புறமா அங்கிருந்து மேலதாளத்தோட அழைச்சிட்டு வருவாங்க இப்போ சீர்தட்டெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் தாய்மாமா வீட்டில் வச்சாச்சுங்க இப்போ 
இனி ஆளுக்கு ஒரு தட்டு எடுத்துட்டு கிளம்பியாச்சுங்க தாய்மாமா வீட்டில இருந்து மண்டபத்துக்கு நடந்தே போவாங்க இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேல வரும் மேலதாளத்தோட அழைச்சிட்டு போவாங்க வர்றவங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறதுக்காக இவங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க அக்காவும் மாமாவும் இப்போ மண்டபத்துக்கு வந்தாச்சுங்க இப்போ சீர்வரிச தட்டோடையே வந்து சாமி கும்பிடுறதுக்காக போயிட்டு இருக்காங்க மண்டபத்துக்கு வெளியிலேயே விநாயகர் இருக்காரு அங்கதான் வந்து சாமி கும்பிடுறாங்க கும்பிட்டு இப்ப மண்டபத்துக்குள்ள போறாங்க
உள்ளே போயிட்டு ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி எல்லா தட்டையும் வச்சுட்டு அடுத்து என்ன சீர் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரத்னஸ்ரீ வந்து பட்டு பாவடையில் போட்டு அழகாக ரெடியாகி உட்காந்தாச்சு இனி வந்து ஸ்டேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க சொந்தக்காரங்க வந்து எல்லாருமே வந்துட்டாங்க இப்போது தாய்மாமா வந்து சீர் செஞ்சிட்ருக்காருங்க அதுக்கப்புறம் தாய்மாமாவோட ஒய்ஃப் வந்து பாப்பாவை போய் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க கூட்டிகிட்டு வந்து ஸ்டேஜில் உட்கார வச்சுருவாங்க அடுத்து தாய்மாமாவும் அவங்க ஒய்ஃபும் ஒரு சாரி எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதை சாமி கும்பிட்டுட்டு பாப்பாட்ட கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க பாப்பா காலையில் விழுந்து கும்பிட்டுட்டு அதை போய் இனி மாற்றிட்டு வர போகிறாங்க அதில் வந்து இப்போ இங்கே நடந்துட்டுருக்கு கூட மற்ற மாமாங்க அத்தைங்க எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து தான் வந்து சாரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அடுத்து தாய்மாமாவோட ஒய்ஃப் தான் வந்து சீர் செய்ய போகிறாங்க அவங்க வந்துட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு இப்போ பாப்பாவுக்கு பொட்டு வச்சுருக்காக போயிட்டு இருக்காங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தாய்மாமாவோட ஒய்ஃப் தான் வந்து பொட்டு வச்சு விட்டு பூ வச்சு விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற அத்தைங்கள்லாம் வந்து பொட்டு வச்சு பூ வைப்பாங்க
அடுத்து பாப்பாவோட அப்பச்சிங்கள்லாம் கும்பிடு படம் வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் முய் எழுதிட்டு இருக்காங்க ஃபோட்டோஷூட் நடந்துட்டு இருந்துச்சுங்க அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட போயிட்டோம் அதோட ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து சொந்த பந்தமெல்லாம் இருந்துட்டு ஜாலியாக பேசிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போனோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம என்னோட கிராமத்து தமிழ் பொண்ணு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ